మనతో పాటు మాట్లాడేందుకు బ్రహ్మశ్రీ బంగారయ్య శర్మ గారు ప్రముఖ ఆధ్యాత్మికవేత్త కూడా అందుబాటులోకి వచ్చారు నమస్తే అండి వెల్కమ్ టు ద డిబేట్ బంగారయ్య శర్మ గారు నమస్తే అండి నమస్తే అండి మీరు చూస్తున్నారు అంటే మనం రెగ్యులర్ గా వింటూనే ఉన్నాము అంటే ఇది ఆగని కథలా మారింది దేవాదాయ భూములు అన్యాక్రాంతం అవడం అనేది ఆధ్యాత్మిక చింతన ఉండాలంటే దేవాలయాలు కంపల్సరీ అయితే భక్తులు వస్తే ఆ దేవాలయం ఉనికుంటది అన్న విధంగా కొన్ని దేవాలయాలకు తాళం కప్పలు పడ్డటువంటి సిచ్యువేషన్ అది ఇప్పుడు పరశురాముని గుండి చూస్తే అర్థమవుతోంది దీనిపైన మీ అభిప్రాయం మీ ఒపీనియన్ చెప్పండి ఎందుకు ఇట్లా జరుగుతోంది మొదట్లో మనకి రజాకారుల పాలన నడిచింది ఈ రజాకారుల పాలన ఉన్నప్పుడు చాలా గుళ్ళు తణుకులు తాళాలు వేసి లోపల పూజలు జరగకుండా చాలా కాలం అలా ఉండిపోయారు మళ్ళీ ఆ వాతావరణం ఓల్డ్ సిటీలో కనిపిస్తుంది మా అధికారము మా బలం పెరిగితే మేము ఏమైనా చేయగలము మమ్మల్ని ఆపే నాథుడు లేదు అనే భావన చాలా విస్తృతంగా పెరిగింది ఒకప్పుడు రజాకారులు హిందువుల మీద దాడి చేసేవాడు ఇప్పుడు హిందువుల్ల రాజకీయ నాయకులు రజాకారులను మించిపోయిన వాళ్ళు దొరుకుతుంది ఆనాటి రజాకారుల కంటే కూడా ఇవాళ హిందువుల్లో కొంతమంది లీడర్ల తొత్తులుగా ఉండేవాళ్ళు వాళ్లే గుళ్ళోకి వెళ్ళిపోవడం వాళ్లే ల్యాండ్ చూసుకోవడం సెటిల్ చేయడం అమ్మేయడం నా దృష్టిలో ఆ రజాకారుకి మా మతం గొప్పది అనే భావన ఉండేది వీడికి ఆ మతము లేదు ఈ మతము లేదు దేవుడు లేదు ఏమీ లేదు ఓల్డ్ సిటీలో ఇవాళ దాదాపు వాతావరణం ఇలా ఉంది ఇందులోనూ ఆ స్వామివారి క్షేత్రం పరశురామ క్షేత్రం అది హిందువులు ఉండే బెల్ట్ లోనే ఎక్కువగా ఉంది దానికి ఆర్థికంగా చేయడానికి కూడా జనం సిద్ధంగా ఉన్నారు కానీ దుర్మార్గమైనటువంటి వాతావరణం ఎండోమెంట్స్ మనం ఇంతకు ముందు చెప్పుకున్నాం మనకి ఇరవై వేల ఎకరాల దాకా ఎండోమెంట్స్ లో ఎనభై మూడు వేల చిల్లర ఎకరాలు ఉంటే ఇరవై వేల ఎకరాలు ఎన్క్రోచ్ అయ్యి అందులో కేవలం మూడు వేల ఎకరాలు మాత్రమే లీగల్ ప్రాసెసింగ్ లోకి వెళ్ళింది అలా ఈ పరశురామ క్షేత్రం లీగల్ ప్రాసెసింగ్ లోకి వెళ్ళింది వెళ్ళిన తర్వాత కోర్టు నుంచి జడ్జిమెంట్ వచ్చింది ఇమీడియట్ గా ఆ మొత్తం వాళ్ళని తీసేసి స్వామివారి క్షేత్రాన్ని యథార్థం ప్లేస్ చేయండి అసలు ఈ దేశంలో కోర్టులన్నా లేదు రాజకీయ నాయకులన్నా రాజ్యాంగం అన్నా ధర్మం అన్నా ఏది లెక్క లేకుండా డాస్టికం చేయడం అనేది ప్రధానంగా జీవిస్తున్నారు లేకపోతే కోర్టు ఆర్డర్ వచ్చిన తర్వాత కూడా ఎండోమెంట్స్ ఏం చేస్తుందమ్మా నిద్రపోతుందా చాలా తప్పు కాదా మీకు చేత కాకపోతే దిస్ ఇస్ ద రైట్ మూమెంట్ తిరుమలలో మీ ఇష్టం వచ్చినట్టు లడ్లల్లో కలుపుతారు ఇష్టం వచ్చినట్టు భూములు అన్యాక్రాంతం అరే మీ భూమి ఇది తీసుకో అన్నప్పుడు తీసుకోవడం చేత కానటువంటి ఎండోమెంట్స్ డిపార్ట్మెంట్ హిందువులకు అవసరమా దాని కోణంలో ఉన్న క్షేత్రాలన్నింటినీ మళ్ళీ వెనక్కి తీసుకురావాలి ఈ ధర్మ పరిరక్షణ చేయాలి భయస్తులైపోయారమ్మా హిందువులు భయపడుతున్నారు ప్రతి చిన్న విషయానికి భయం ఏదో శాశ్వతంగా భూమి మీద మేము బతికుంటాము అనుకుంటున్నారేమో సత్యము పొత్తు పెంపును పాడియు కరుణయు కలిగి ఉండునగా ఇది చాలా మృతి పొందిందయ్యా ఈ భారత వంశము ఇందులో అధర్మమైన కార్యక్రమం జరిగేటప్పుడు సమర్థులైనటువంటి వాళ్ళు చూస్తూ కూర్చుంటే ఆ పాపంలో వాళ్ళు కూడా పాత్రధారులే కాబట్టి వాళ్ళ హిందువులందరూ కళ్ళు తెరిచి ఏ విధంగా అయితే యమునా పాఠక్ గారు వెళ్ళి ధర్నా చేసిందో ఆ ధర్నాలో ఎంతమంది అమ్మో ఇరవై ముప్పై మంది యాభై మంది వంద మంది అలా కాదు హిందువులు ఒక్క ధర్నాకి కాల్ ఇచ్చారు అంటే ఎక్కడికక్కడ రోడ్లు బ్లాక్ అవుతాయి 
అధికారి మళ్ళీ ఆ కుర్తిలో కూర్చో లేడు అనే భయం కలిగే రోజు రాకపోతే ప్రజల్లో ఆ విప్లవం రావాలి ప్రజల్లో ఆ విప్లవం వస్తే మీరు అన్నటువంటి ఆ రోజు వస్తుంది భయపడే రోజు వస్తుంది వాళ్ళు భయపడట్లేదు హిందువులు భయపడుతున్నారు ఇలా గనక బతికితే ఇలా నిస్సత్తుగా బతికితే మనం ఎవరికో ద్రోహం చేయట్లేదు మన పిల్లలు మన వాళ్ళు ముని మన వాళ్ళు వీళ్ళు భయంకరమైనటువంటి నరకాన్ని బంగ్లాదేశ్ లో చూస్తున్నటువంటి నరకానికి వెజి రెట్లు కాశ్మీర్ లో హిందువులు చూసిన నరకానికి వెజి రెట్లు ఇవాళ బాన్సువాడ అనే ప్రాంతంలో కృష్ణాష్టమి రోజు రాత్రిపూట మేము ఉట్టి కట్టుకుంటాం అంటే కట్టుకోవడానికి వీలు లేదు అని చెప్పి భయంకరమైన గొడవ చేస్తే పోలీసులందరికీ చెప్పుకొని ప్రొటెక్షన్ పెట్టుకొని తూతూ మంత్రంగా ఎక్కడ మా విదేశాల్లో బతుకుతున్నావా ఓకే 